कनरा बैंक की शाखा में घपले और केशियर द्वारा पीड़ित ग्रामीणों के पैसे ऐटने का मामला सामने आया है कोटड़ा तहसील के दो पीड़ित किसानों भीमा गमेती और साइबा गमेती ने अधिवक्ता नरेंद्र जोशी के माध्यम से कोटड़ा के राजस्थान मरुधरा बैंक में केशियर राजीव तत्समय और बैंक प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की अपील जिला पुलिस अधीक्षक को की मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने दोनों ही प्रकरणों में कोटड़ा थाना पुलिस को एफ दर्ज करने के आदेश दिए हैं आपको बता दें कि कोटड़ा के महुला निवासी भीमा गमेती का राजस्थान मरुधरा बैंक में बचत खाता है पीड़ित अनपढ़ किसान है और वह अपना खाता अंगूठा लगाकर ही संचालित करता है नोटबंदी के दौरान भीमा गमेती ने पैंतालीस हजार रूपए नगद अपने खाते में जमा करवाए थे और बाद में पांच पांच हजार की राशि चार बार विड्रॉल की गई लेकिन जब भीमा के बेटे लिंबाराम बैंक स्टेटमेंट देखा तो पता चला की पांच पांच हजार सात बार निकाले गए हैं और इस पर पीड़ित ने लिखित में विपक्षी बैंक को शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई उस समय बैंक के केशियर के पद पर राजीव तैनात थे और ये धोखाधड़ी और जाली अंगूठे लगाने का काम उनके द्वारा ही किया गया बार बार बैंक जाने पर भी जब बैंक द्वारा पीड़ित की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पीड़ित ने अधिवक्ता नरेंद्र कुमार जोशी के मार्फत गैर कानूनी ट्रांजेक्शन की राशि पीड़ित को फिर से लौटाने की अपील की है साथ ही जानकारी भी मांगी है कि गलत ढंग से ट्रांजेक्शन किस व्यक्ति ने किए हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाए सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं को भी जब बैंक ने नहीं माना और पीड़ित पर जबरन राजनीतिक दबाव बनाकर सरपंच के सामने कई खाली कागजों पर अंगूठे करवा दिए साथ ही पीड़ित के पुत्र लिंबाराम के भी हस्ताक्षर करवा दिए इतना ही नहीं एक ली गई राशि भी अभी तक नहीं लौटाई गई है वहीं दूसरी तरफ साइबा कमेटी के साथ भी ऐसी ही धोखाधड़ी सामने आई है जिसके बैंक खाते में शौचालय योजना के अंतर्गत बारह हजार रूपया क्रेडिट हुआ था जब प्रार्थी उक्त राशि लेने के लिए बैंक गया तो पता चला कि प्रार्थी का बैंक में कोई खाता ही नहीं है जबकि पीड़ित के पास समस्त दस्तावेज मौजूद है जिसमें दर्शाया गया था कि उसके खाते में राशि आई है और पहले भी सरकारी अनुदान इसी बचत खाते में आया हुआ है इन दोनों ही प्रकरणों में बैंक प्रबंधन और केशियर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई करने की रिपोर्ट अधिवक्ता नरेंद्र जोशी के मार्फत जिला पुलिस अधीक्षक को दी गई जिसे स्वीकारते हुए एसपी ने कोटड़ा थाना अधिकारी को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है तो ये मामला इस प्रकार का है कि मई माह दो में एक प्रार्थी आता है मेरे पास पीड़ित भीमा गमिति नाम का व्यक्ति अपने बेटे के साथ और वो कहता है की सर मैंने नोटबंदी के दौरान पैंतालीस हजार रूपये अपने खाते में जमा कराए थे और पैंतालीस हजार रूपये में से मैंने मेरे खाते से केवल चार ट्रांजेक्शन किए हैं और फिर मैंने जब डायरी की एंट्री कराई और देखी तो उसमें पांच पांच हजार के साथ ट्रांजेक्शन थे एक बैंक पे ऐसी बात फिलिंग नहीं हुआ मुझे लेकिन उन्होंने जब दबाव डाला तो मैंने इस संदर्भ में एक आर और एक विधिक नोटिस भेजा बैंक को तो जिसमें विधिक नोटिस का कोई जवाब नहीं आया नहीं कोई आरटीआई का जवाब आया मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि बैंक के खिलाफ इन लोगों को कंफ्यूजन होगा हो कोई गलती हुई होगी लेकिन कुछ ही समय बाद उसी गांव का एक व्यक्ति और आता है और राजस्थान राजस्थान मरुदरा ग्रामीण बैंक पे आरोप लगाते हुए कहता है कि सर मेरी शौचालय योजना के बारह हजार रूपये बैंक में क्रेडिट हुए थे और वो बारह हजार रूपये की जो राशि है वो जब मैं निकालने के लिए गया तो मालूम पड़ा कि दस हजार रूपये तो किसी और ने निकाल दिए और मैंने कहा सर मेरे पैसे बाकी वाले तो वो कहते हैं कि आपका तो इस बैंक में खाता ही नहीं व्यक्ति जब मेरे पास आया वो दस्तावेजी साक्ष के रूप में आया था अपने बैंक की पासबुक लेके आया था स्टेटमेंट लेके आया था तो जाहिर सी बात है मुझे लगा इस बैंक में कोई बड़ा गबन चल रहा है इस मैटर में मैं एक आर फाइल करता हूँ साइबा गमेथी के नाम से और एक विधिक नोटिस भेजता हूँ खुद के नाम से विधिक नोटिस का तो कोई जवाब नहीं आता है लेकिन आरटीआई का जवाब कुछ उल्टा इस प्रकार हो जाता है कि बैंक घबरा जाता है और आरटीआई का जवाब इस तरीके से देता है कि जिसने आरटीआई लगाई उसके नाम से नहीं देकर मेरे नाम से जवाब देता है कि इस व्यक्ति का इस बैंक में कोई खाता ही नहीं मैं खुद शौक हो गया कि जब व्यक्ति का बैंक की पासबुक है और बारह हजार रूपये इसके अकाउंट में जमा हुए हैं और ट्रांजेक्शन में ऑलरेडी कई बार व्यक्ति पैसा निकाल चुका है और जमा करा चुका है उस अवस्था में मैंने जो पंचायत समिति होती है कोटड़ा के अंतर्गत जो शौचालय योजना के पैसे जमा कराती है मैंने उनको एक आरटीआई टी भेजी और उस आर के अंदर ये जवाब मांगा कि आप ये बताइए कि आपने बारह हजार रुपये की राशि कौन सी बैंक में किस व्यक्ति के किस खाते में जमा कराई और इस व्यक्ति का नाम इसका आधार नंबर और इसकी लाभार्थी आई दी आप यकीन नहीं मानेंगे पंचायत समिति कोटड़ा का जवाब आता है कि हमने साइबा गमेती के अकाउंट में ही पैसा जमा कराया इसका आधार नंबर ये और बैंक खाता नंबर ये इसके बावजूद बैंक की इतनी बड़ी गफलत इस मामले के अंदर मैं स्वयं कोटड़ा गया कोटड़ा में जो उसमें वाहेश्वरी जी जो मैनेजर थे उनसे मिला तो उनके द्वारा भी कोई गोलमोल जवाब दिया गया मैंने ये सोचा ये गरीब लोग हैं ये पुलिस के चक्कर नहीं काट पाएंगे मैं स्थायी लोक अदालत गया और स्थायी लोक अदालत में दोनों पीड़ितों की पीड़ा मैंने सब 
स्थायी लोक अदालत के समक्ष रखी स्थायी लोक अदालत ने जब इनके डॉक्यूमेंट मंगाए तो ऐसा पाया गया कि इनके अंगूठे लगे वगैरह लगे हुए डॉक्यूमेंट देखे तो स्थायी लोक अदालत में चूंकि एविडेंस नहीं होती है और माननीय स्थानीय स्थायी लोक अदालत ने कहा कि मैटर ऑफ एविडेंस है और एविडेंस के मैटर में स्थायी लोक अदालत में एविडेंस नहीं होती इसमें आपको पुलिस कार्रवाई करनी पड़ेगी इस संदर्भ में आज दोनों ही पार्टियों को यहाँ पे आए हैं और माननीय जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष मैंने ये बात प्रस्तुत की है कि केवल ये दो नहीं हमारे कोटड़ा क्षेत्र और हर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बैंकिंग कर्मचारी इस प्रकार के गफलत कर रहे हैं कि अंगूठे लगवा लगवा के पैसा निकालते जा रहे हैं और फ्रॉड करते जा रहे हैं यहाँ तक एक बात आपको यकीन मानोगे कि बैंक के अंदर कोई भी कार्रवाई होती है भाई व्यक्ति ने अंगूठा लगा दिया फाइल में लग गई क्या मेरे नोटिस देने के बाद वहाँ के स्थानीय राजनेता को साथ में लेके एक चिट्ठी कोरे कागज पे साइन करवा के और बाद में चिट्ठी लिख देते हैं कि सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय ये तीन ट्रांजेक्शन मेरे द्वारा किए गए मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा इस तरह का एक लेटर बना के वो पेश करते हैं स्थायी लोक अदालत के सामने मायना इस प्रकार का था कि ये चीज करने की आवश्यकता उनको इसलिए पड़ी क्योंकि कोरे कागजों पर साइन करा दी अंगूठे लगवा दिए कि हम आपको पैसे दे रहे हैं फिर भी उसके बावजूद इनको पैसा नहीं दिया गया मामला केवल ये पंद्रह हजार और दस हजार का नहीं है मामला ये है कि ऐसे लाखों लोगों के साथ कई बैंकों में ऐसा फ्रॉड किया जा रहा है मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय एसपी साहब कैलाश चंद्र जी बिश्नोई ने प्रबंधक राजस्थान बड़ोदरा ग्रामीण बैंक कोटड़ा और उस समय जो कैशियर काम कर रहे थे श्री राजीव करके जो कि शायद अभी धान मंडी के अंतर्गत कार्य कर रहे उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए आप तो सरासर बैंक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये आरोप निराधार भी तो हो सकते हैं आरोप सर निराधार बिल्कुल इसलिए नहीं होंगे कारण ये है कि अगर आरोप निराधार मानता है वो जो आरटीआई का सेटिस्फेक्शन जवाब देते हैं दूसरी बात ये है कि उस व्यक्ति के बैंक में पैसा गया है और दूसरी बात आरोप को निराधार कहने का कारण ये है कि श्री राजीव करके जो कर्मचारी है इन बाहर इन पीड़ितों से जिनसे आप बात करोगे इनसे चाय की दुकान पे मिलता है इनसे कोरे कागजों पे अंगूठे लेते हैं जिसमें वो अपने क्षेत्र के राजनीतिक सरपंच को बुलाते हैं और अगर मेरा आरोप गलत है तो क्यों मेरे नोटिस देने के बाद उन व्यक्तियों को व्यक्ति से मिल के उनके अंगूठे लगवा के उस कागज को संबंधित बैंक मैनेजर शामिल पत्रावली करता है अगर उनका काम फेयर था तो इस तरीके से जवाब देते बाद में कूटरचित दस्तावेज तैयार नहीं करते कुल मिलाकर इनका जो कृत्य है कूटरचित दस्तावेज तैयार करना आईपीसी की धारा वन ट्वेंटी बी फोर ट्वेंटी फोर जीरो सिक्स फोर सिक्सटी सेवन फोर सिक्सटी एट और फोर सेवेंटी वन के अंतर्गत दंडनीय अपराध है साथ ही इस मामले में मैं भारतीय रिजर्व बैंक से और आला कमान से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में गहरी जांच करके ऐसे और फ्रॉड का पता लगाया जाए ताकि कई मामलों से पर्दा उठ सके